রোজা রেখে প্রথম খাওয়াটা খেতেন খেজুর আজকের মেডিকেল সায়েন্স বলছে মানুষের শরীরে যত সুগার যত গ্লুকোজ যত আয়রন দরকার সব একটা খেজুরের ভিতরে আল্লাহ কম্পাইল করে দিয়ে দিয়েছে একটা খেজুর খাবেন ইউল বি স্ট্রং ফর হোল ডে একটা খেজুর খেয়ে পুরো দিনের জন্য আপনি বীর মহাবীর হয়ে গেলেন যে খেজুর খেলো না সে উপোস থাকলো বিশ্বনবী সাল্লাম বলছেন যার ঘরে খেজুর নাই সে উপোস সে কি উপোস তিনটা খেজুর খেয়ে তিন দিন চার দিন এক নাগারা যুদ্ধ করেছেন সাহাবাই কেরাবাহিন আপনারা এখানে যারা বেশি বসে আছেন গরিব মানুষ এদের সবচেয়ে বড় বন্ধু হলেন মোহাম্মদ রাসুল্লাহ মা এসা বলছেন নবুতের পর থেকে বিশেষ করে যখন মদিনায় আসলাম তিন দিন পেট পুরে খেয়েছি আমাদের কখনো মনে পড়ে না তিন দিন পেট পুরে খেয়েছি কখনো মনে পড়ে না মাসকে মাস চুলা আগুন জ্বলতো না বিশ্বনবীর ঘর সেই নবী রহমা মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লামের সাহাবিরাও ছিলেন নুনার অনুসারী দিনকে দিন খেত না কিন্তু আল্লাহর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন নামাজের কাতারে সবার আগে হাজির হতেন তিনারা ওমর ফারুক রুকে যখনই জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হলো তিনি মুচকি হেসে বললেন ইয়া রাসুল্লাহ সাল্লাম জান্নাতের সুসংবাদ তো পেয়ে গেছি আমি আজকে থেকে আর নামাজ পড়ব না ফজরের পরে কথা হচ্ছে রাসুল সাল্লাম মুচকি হেসে বললে নমর ঠিক আছে সোনা জোহরের আজান হচ্ছে জান্নাতের মুয়াজিন বেলাল আজান দিচ্ছেন যার পায়ের আওয়াজ জান্নাতুল ফেরদাউসে শোনা যায় মুখারের হাদিস বিশ্বনবী সাল্লাম বলছেন বেলাল আমি যখন জান্নাতে ছিলাম জিব্রাহিল আমিন আলাহ ইসলাম আমাকে ঘোরাচ্ছিলেন আমার মনে হয়েছে আমার সামনে দিয়েই তুমি খড়ম পায়ে দিয়ে হাঁটছো আমি তোমার সেরা কানে আলী তোমার জুতার আওয়াজ তোমার পায়ের আওয়াজ আমার কান বারবার স্পর্শ করেছে কি আমল তুমি করো বেলাল বেলাল বলেন কি আমল করি জানি না তবে যখনই আমি অজু করি আমি আদায় করে নেই বেলালের খবর নিতেন আর দানের ব্যাপারে বলছেন ও বেলাল বুখারের বর্ণনা বেলাল বেলাল তুমি খরচ করো বেলালের গায়ের জামাটাও বেলালের নয় বারান্দায় খালি গায়ে এসে হাজির হলেন যখনই আল্লাহ আকবর বলা হলো আমার সমস্ত শরীরে কাপ উঠে গেল কোন জিনিস আমাকে এখানে এনে হাজির করেছে আমি নিজেও বলতে পারবো না সব ছাড়তে পারবো কিন্তু নামাজ ছাড়তে পারবো রাজি আছেন তো একমাত্র পরিচয় নামাজ আর আজকে বাংলাদেশে নামাজ হয় মসজিদের সামনে বসে বসে বিড়ি খায় নামাজ পড়ে না বিড়ি তো নিজে খায় আরেকজন খাওয়ায় টান কি এমনি করে ধরে টানতেছে আমি কি টান তো সুখ টান দিতেছি এটার ভিতরে যদি সুখ হতে তোর তোর গাল ভাঙলো কেন তোর যক্ষা হয় কেন পঁচিশ লক্ষ লোক দুনিয়া থেকে বিদায় হচ্ছে আর বিড়ির সাথে আরেকটা জিনিস আমরা পানের সাথে খাই জর্দা 
বিনিয়া জর্দা খালাতো আর মামাতো ভাই একই জিনিস মুমিন হওয়ার জন্য প্রথম যেই কাজটির দরকার সেটার নাম সালাত সেটার নাম কি সালাত আপনি কালেমা পড়ছেন কি পড়েন নাই এটার মূল প্রমাণের জায়গা হলো সালাত যে নামাজে যায় সে মুমিন যে যায় না সে মুমিন ঢাকা থেকে রওনা হচ্ছে 6টায় এখানে এসেছি 9টায় রাস্তায় যে ভারী জাম তা না শুধু বিশৃঙ্খলা গালে একটার পাতালে করে ধুইয়ে দেয় অনেকক্ষণ জাম লেগে থাকে সোজা হয় দেখে যে সামনে খালি এই যে রাস্তা আটকায় যারা এরা মুমিন না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুখারী হাদিসে বলেন ইমাতাতুল আযান আল তারিক ইমানের 70 এর ভাগ 70 শাখা প্রশাখা প্রথমটি হলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর আর শেষটি হলো ইমাতাতুল আযান আল তারিক রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়া রাস্তা যারা ব্লক করে এরা জাহান্নামীদের কাজ করলো আর রাস্তা যারা পরিষ্কার করে দেয় এরা জান্নাতীদের কাজ করলো বুখারীর বর্ণনা মদিনাতে মানাওয়ারাতে তুফানে এসে একটা গাছ রাস্তায় পড়ে রাস্তা ব্লক হয়ে গেল একজন প্রিয় সাহাবীরা দিলানো ওরা গাছটা কেটে রাস্তাটা ক্লিয়ার করে দিলেন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু মাধ্যমে আল্লাহ ওই সাহাবীকে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দিলেন কারো রাস্তা ব্লক করবেন না কারো খাওয়া আটকাবেন না কারো পানি আটকাবেন না তাহলে আপনার টাটকি দিবেন কে আল্লাহ হোক সে হিন্দু হোক সে বৌদ্ধ হোক সে যেই হোক আপনার প্রতিবেশীর কোনো ক্ষতি আপনি করবেন না আবার আপনি পেট পুরে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়লেন প্রতিবেশী না খেয়ে থাকলো আপনি মুমিনই না আপনি মুমিনই না বিশ্বনবী বলেন আল্লাহর কসম মুমিন না মুমিন না মুমিন না জান্নাতি না জান্নাতে যাবে না সাবে কেরাম অবাক হয়ে গেলেন সাইয়েদুল আম্বিয়া কসম কাটছেন কে ইয়া রাসূলুল্লাহ যে নিজে প্রতিবেশীকে কষ্ট দিল একজন সাহাবীর ব্যাপারে বলা হলো তিনি নামাজ রোজার জন্য খুব প্রসিদ্ধ ছিলেন কিন্তু প্রতিবেশী তার উপর খুব বিরক্ত ছিল পছন্দ করত না প্রতিবেশীর সাথে দুর্ব্যবহার করত তিনবার বিশ্বনবী বললেন সে জাহান্নামি আরেকজনের ব্যাপারে বলা হলো নামাজের ব্যাপারে তিনি প্রসিদ্ধ নয় রোজার ব্যাপারে তিনি প্রসিদ্ধ নয় কিন্তু প্রতিবেশী তার উপর খুব খুশি शांति खतमिन हिसाब कबुल कर মুমিনের একমাত্র চাওয়া হলো আখেরা চাওয়া কি চাওয়া কি দুনিয়া অল্প দিনের দুনিয়া ছাড়বো দেশের মায়া কিসের যে দেশ ছেড়ে যাব সেটার মায়া কিসের পৃথিবীতে যারা বিল্ডিং বানায় এদেরকে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করতেন মোহাম্মদ রাসুল্লাহাম এক সাহাবি বিল্ডিং বানিয়েছেন রাসুল্লাম দাওয়াত নিয়ে যান নেই দাওয়াত যান নেই ফিরে এসছেন সাহাবিরা দিলেন অবাক এসে সালাম দিলেন রাসুলকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন আবার সালাম দিলেন মুখ ফিরিয়ে নিলেন জিজ্ঞেস করা হলো আপনি যে বিল্ডিং বানিয়েছেন সেই জন্য বিল্ডিং যারা বানায় এরা তো থাকতেও পারে না এখন টাওয়ার হচ্ছে পৃথিবীতে প্রথম টাওয়ার বানিয়েছে ফেরাউন ইয়াহামান मस्जिद पाका मुसल्ली 
দুটো একসাথে পাকা হয় না লা লা ইয়াজমাউ আমনাইন লা খাউফাইন বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন দুই নিরাপত্তা আল্লাহ কখনো একত্রিত করবেন না দুই ভয় একত্রিত করবেন না যারা দুনিয়া আল্লাহকে ভয় করে মৃত্যুর পরেই আল্লাহ তাদেরকে ভয় শূন্য করে দিবে আর দুনিয়াতে যারা আল্লাহকে ভয় করে না খাও দাও ফুর্তি করো দুনিয়াটা মস্ত বড় আগামী দিন বাঁচবে কিনা আমার খৈজামের murid হয়েছে এই বেলা ভাই মদ খেয়ে নাও কাল নিশিতের ভরসা কই চাঁদনি জাগিবি যুগ যুগ ধরে আমরা তো আর রব না সই বাড়ি খুললি শুধু মদের বোতল এই সমস্ত লুচ্চাদের কারণে দেশের শান্তি নষ্ট হয়েছে টাকা এখন কি করবি তুই নাম কি এক এক শয়তানের আল্লাহ এগুলো থেকে আমাদেরকে হেফাজত করেন